हेलो दोस्त मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर मेरा नाम है जीआरसी और दोस्त आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डायमेंशन लेस नंबर्स के बारे में और उसमें स्पेसिफिकली बात करेंगे रेनॉल्ड नंबर के बारे में रेनॉल्ड नंबर क्या है और बहुत सारे डायमेंशन नंबर होते हैं रेनॉल्ड नंबर वेबर नंबर और पता नहीं क्या क्या लेकिन रेनॉल्ड नंबर कहां पर यूज होता है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जानेंगे साथ साथ डायमेंशन नंबर हमने क्यों नाम दिया उसको भी जानेंगे देखो जनरली मैं वीडियोज में काफी तेज बोलता हूँ यार तो क्योंकि हो जाता है मे भी कल आपका एग्जाम हो और क्योंकि एग्जाम टाइम से थोड़ा पहले अपन वीडियोस को देखते हैं समझते हैं और बहुत लंबा कंटेंट रहता है थोड़ा ज्यादा कंटेंट रहता है तो जल्दी कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ इसलिए हो सकता है मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना प्ले स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लेना वो तो ऑप्शन अपने को मिलता है यूट्यूब में वो कर लेना ठीक है तो यहाँ पर हमें रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करना है डायमेंशन नंबर बोला जाता है रेनॉल्ड नंबर को अब डायमेंशन नंबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है डायमेंशन अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये कोई दो एंटाइटिस का रेशियो लिया जा रहा होगा और वो दोनों एंटाइटिस के डायमेंशन सेम होंगे मतलब अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होगा फोर्स है तो फोर्स होगा लेंथ है तो लेंथ होगा ठीक है तो यहाँ पर हम किसका रेशियो ले रहे हैं फोर्स का रेशियो ले रहे हैं दूसरी बात सारे डायमेंशन नंबर्स में आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई भी टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे होगे जो भी है सब में इनर्शिया फोर्स को अकाउंट में लिया जाता है और उसके बाद सारी फोर्सेस होती हैं रेनॉल्ड नंबर में इनर्शिया फोर्स के साथ विस्कस फोर्स को अपन अकाउंट में ले रहे हैं ध्यान से समझना चीजों को इनर्शिया फोर्स क्या है इनर्शिया फोर्स वो जो फ्लूड है जो फ्लो हो रहा है उसके इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज की वजह से आ रहा है तो सब में इनर्शिया फोर्स इंक्लूड होगा ही क्योंकि ध्यान से समझने इसको बहुत ध्यान से समझना ठीक है अगर ये पाइप है पाइप के अंदर से फ्लूड फ्लो रहा है दो केसेस लेता हूँ और ऐसे बहुत मजा आ जाएगा समझने से नॉर्मल ऐसे एयर नॉर्मल एटमोस्फेरिक कंडीशन में फ्लूड फ्लोर है तो दोनों के केस में जो फ्लूड अपने वेलोसिटी से पर यूनिट टाइम को चेंज करके जो फ्लूड अगर एक्सीलरेटिंग फ्लूड है दोनों केस में मैं मानता हूं तो इनर्शिया फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है उस फ्लूड के खुद के एक्सीलरेशन पे ना तो वो तो यहां पर भी आएगा यहां पर भी आएगा इसीलिए सारे केस में आपको इनर्शिया फोर्स दिखेगा लेकिन रेनॉल्ड नंबर वहां यूज करेंगे जहां पर विस्कस इफेक्ट मैक्सिमम रहेगा पाइप के केस में विस्कस इफेक्ट मैक्सिमम रहेगा इसलिए यहां पर विस्कस इफेक्ट यहां पर विस्कस फोर्स को अपने लिया कैलकुलेशन में भाई अगर नॉर्मल एटमोस्फेयर या एटमोस्फेरिक प्रेशर में अगर है ठीक है मतलब ग्रेविटी एक्ट हो रहा है मैं मानता हूं ग्रेविटी यहां पर मेजोरिटी खेल खेल रहा है प्रेशर से ज्यादा तो यहां पर ग्रेविटी और मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ में जो आपका इनर्शिया फोर्स है उसका मैं यहां पर कुछ रिलेशन बैठाऊंगा क्योंकि इनर्शिया फोर्स यहां पर भी दिखेगा ना क्योंकि वो खुद के फ्लूड के खुद के इंट्रेंसिक जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है उसका एक्सिलेशन उसका इंटरनल प्रॉपर्टी है वो किसी बाहर ग्रेविटी की वजह से नहीं हो रहा है इस वजह से इनर्शिया फोर्स हर समय आपको दिखेगा लेकिन यहां पर डोमिनेटिंग विस्कस था इसलिए विस्कस रहेगा यहां पर ग्रेविटी था तो ग्रेविटी रहेगा ये आपको समझ नहीं है अब देखते हैं टेक्निकली चीजों पर आते देखो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है अब इनर्शिया फोर्स क्या होता है रो ए वी स्क्वायर यहाँ पर वी वेलोसिटी होता है इसका डेरिवेशन भी देख लेते क्या है देखो इनर्शिया फोर्स क्या है मास और उस बॉडी का एक्सेलेशन मास को क्या लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और एक्सेलेशन लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑन टाइम अब क्या है डेंसिटी को डेंसिटी रखा वॉल्यूम को क्या लिखा एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ और वेलोसिटी को वेलोसिटी बाई टाइम को मैंने वैसे रहने दिया अब एरिया इंट डेंसिटी इंटू एरिया को वैसे ही रखा ये लेंथ बाई टाइम को मैंने वेलोसिटी कर दी और एक वेलोसिटी तो पहले से है तो रो ए वी स्क्वायर यहाँ पर आ गया दूसरी बात दूसरी बात क्या है विस्कस फोर्स क्या है शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया ठीक अब शेयर स्ट्रेस म्यू डी यू बाई डी होता है ठीक तो अब डी यू बाई डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके यू है वेलोसिटी के वाई है तो लेंथ के अब ध्यान से समझना बहुत अच्छे से देखो ये पाइप है पाइप के यहां से फ्लूड फ्लो हो रहा है ठीक है तो मैं अगर इसका साइड व्यू बनाऊ तो जो फ्लूड का लेयर ये बॉटम और सर्फेस के एकदम टच में होगा तो स्किन फ्रिक्शन की वजह से बोलो या सरफेस रेजिस्टेंस की वजह से बोलो तो बॉटम मोस्ट लेयर की वेलोसिटी एकदम जीरो रहेगी लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर वाली लेयर में जाऊंगा फ्लूड की वेलोसिटी बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी क्योंकि यहां पर जो फ्लूड की वजह से फ्रिक्शन है वो जनरली वैल्यूज की कम होती रहेगी तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट ही तो देख रहे हैं वाई लेकिन यहाँ पर वाई एक्चुअली में है क्या वाई यहाँ पर आप ऊपर बढ़ रहे हो ना तो ऊपर आप डायमीटर के प्रपोर्शनल बढ़ रहे हो तो यहाँ पर आप डायमीटर लिखोगे आप जनरली यहाँ पर लेंथ भी लिख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर लेंथ डिनोट किया लेंथ ये वाला लेंथ नहीं है लेंथ वाला डायमेंशन वाला लेंथ है ये लेकिन अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो यहां पर आपको क्या गया ये यू वी ए
इंटू डायमीटर डिवाइडेड बाई म्यू होगा कुछ ऐसा है तो मैं आपको बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने डायमीटर क्यों लिया क्योंकि डायमीटर के प्रपोर्शनल है ना कि लेंथ के प्रपोर्शनल वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से है ना इस तरीके से थोड़ी है भैया इस तरीके से ना सबसे पहले लेयर की वेलोसिटी थोड़ी कम उसके बाद की थोड़ी ज्यादा उसके बाद की और थोड़ी ज्यादा उसके बाद की और थोड़ी ज्यादा और जब मैं सेंटर पे पहुंच गया मैक्सिमम उसके बाद कम होने लगी कम होने लगी और कम होने लगी इस तरीके का कुछ प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा जनरली पाइप के अंदर में ठीक है कुछ इस तरीके का है कहानी तो बेसिकली कुछ इस तरीके का प्रोफाइल देखने को मिलता है यही रीजन है आपका और मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कोशिश मैंने किया मुझे पता नहीं आपको कितना समझ में आया नीचे कमेंट में बताना कि यहाँ पर मेजर एक्टिंग फोर्स विस्कस फोर्स है और कहां पर ये यूज होता है और ये रेनॉल्ड नंबर कहां पर मेजरली यूज होता है तो बस दोस्त इस वीडियो में इतना ही कैसे लगा वीडियो नीचे कॉमेंट में जरूर बताना अपना ध्यान रखना नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो वहां पर भी लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं बस मिलता हूं मैं आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए